Yeah, I think, yeah, I think as any young cyclist growing up, the Tour de France is the race that you, you always want to be at. Well, the Tour de France is something special, no? It's something you often hear about it, but it's actually true because on a media way, it's like the most important, the most followed. The Tour is uiteraard afzien en ja, het blijft een unieke belevenis die dat je die dat je niet meer vergeet. De Tour de France zijn de belangen nog iets groter. Uh, hebben alle ploegen echt de optimale selectie? Tour de France is wel altijd iets wat ik naar gekeken heb. Uh, Andy Schleck en Contador nog heel goed herinneren. A little fart in here is always like a big fart in the world, you know? Pascal, already. Yeah, first time the Tour to ride, and it's still well, I think, from every wheelrunner who prof was in the room. De presentatie was wel mooi. Ja, we kregen zo'n hoed. Was wel tof. It's time to go on the podium. Ah. Je ne suis pas plus nerveux que je ne dois l'être par rapport à un tel événement. Forcément, c'est beaucoup d'agitation, c'est une tension par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, qu'on espère atteindre. Et euh, forcément, ça, heureusement que ça bouge un petit peu. <rire> Finish. A small gap. Then I had to close it to Van Aert. It was like four or five position. Yeah. And then my legs were crack. Completely dead. It's okay. To... It's okay, man. Oh. Un Tour de France réussi, ce serait évidemment de gagner une belle victoire d'étape. Ik denk dat tout court. Uh, een rit winnen in een tour, dat je daar altijd tevreden mee moet zijn. On a pour cela uh, Caleb Ewan, effectivement, pour, uh, pour les sprints, mais pas que. You know, I'll be disappointed if I'm really close a lot of times and, and maybe only get one win or... Het is altijd hetzelfde. Je komt in Parijs en er zijn ongeveer 10, 11 ploegen die gewonnen hebben. Dat betekent dat er ook altijd 10 zijn die niet gewonnen hebben. I definitely won't be satisfied without any wins, that's for sure. for the pseudo quick step team 1000 meters to go it's going to be Jasper Philipson Philipson all the way Philipson takes the stage Yeah, I think there's a, a lot of positive signs, but um, yeah, you know, it'd be nice to get the win and, and take the pressure off straight away. But um, yeah, it's not the, the first time I haven't won the first sprint, so I'll keep going. And you know, there's more opportunities, and uh, I'm going to stay pretty positive that I can uh, get a stage here. That's good, mate.
ça nous pose. Les conditions climatiques sont parfaites, aussi bien pour les coureurs que pour les spectateurs. C'est de mieux en mieux, j'ai envie de dire. Hier, troisième, deuxième aujourd'hui, plus en plus proche. Le cauchemar, c'est. Le cauchemar, c'est euh, Mathieu. <rire> Mon garçon, il... Oh, yeah. no. Second is the first loser, but positive thing is you're getting closer. Yeah, I guess you know if you're going to take the positives from it, it yeah, it is that I'm getting closer and um, I feel fast uh, and I think yeah, you know I, I know I've got the speed to, to take a win, but I just need yeah everything to go perfect and I don't know exactly know the extent of Yakko's injuries, but apparently he went down quite hard. So um, yeah, I guess the team will update you guys uh, when. When they have more information, but yeah, actually, I don't know. Intermediate sprint is one straight line. Before that, really important. Florian, you were before Jasper. I've been here well coming with ambition on my overhang sit and to do. Dus nee, ik zie wel een aantal kansen. Er zijn er niet zo heel veel. Dat is altijd in de Tour. Ja, er zijn best veel sprintkansen en dan zijn er ook best veel ritten die, die dan weer te lastig gaan zijn. Maar um, die paar ritten die er tussenin zijn, uh, die, die kunnen open liggen voor een, voor een heel aantal typen van renner. Daar, uh, ja, daar, daar kwestie ik wel ambitie voor. Ja. Lotto on the right, underneath the red kite, 1000 meters to go on stage 8 of the Tour de France. And it's going to be a win! Matt Pedersen wins the stage into Limoges. In the end, we found each other, I brought him up. Going into the last gear, we came from really far back, and, uh, and then I looked. Didn't see him there, so from there on, I decided, like, yeah, you know, I'll just try to the finish and take the result that it is. Yeah, I am disappointed actually because, you know, it's our last win chance before the first rest day. It's always nice to go with a win in the rest day, but yeah, now it's not the case, and we continue with the work. Hey, Maxime. Good morning. Thank How are you doing? Goodness. Today, did, did you sleep well? Mm. Yes, I sleep well. Yeah. My watch also told me I sleep well, so I think I had a good night. You will enjoy the breakfast. Yeah, I'm looking forward. I'm hungry this morning. So. You're the last one at the breakfast, eh? No, Caleb is the last one. Ah, it's real. Can you film stay here? Yeah. You like my camera, man? You just leave it, everyone. Ça va, ça va, ça va. Non, 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 you don't have to do the big, big effort like on a climb. So it will be nice to be in the breakaway and uh, enter the Colombier in the break and enjoy the break. And now the three chasers catch Quentin Bachet. This is the front of the race now. Mikhail Kwiatkowski has caught the leaders and gone straight past them. 13 seconds to the chasers behind Kwiatkowski. 3.37 to the peloton. Gap to Vengegaard. Pogacar crosses the line now. And I think every athlete goes through you know, the big highs of, of winning and, and the lows of you know, injuries or crashes and um, things not going right. So um, yeah, at the tour I've experienced both. I've experienced the, the highs of you know, winning on the Champs-Élysées and then there's really days that you, uh, you question whether you can keep getting through you know, the mountain days. Um, you know, there's these days where you're dropped and there's 200 kilometers still to go and you're by yourself and you try to avoid them when you can but sometimes it's just not avoiding. Sometimes the, the race is so hard and um, you can't hang on anymore. Yeah, that's the old it's Sweden in the 
Het is een groot verschil, maar ik ben eigenlijk gewoon blij met zijn met deze tweede plaats. Dat je ziet, uh, het is eigenlijk mijn beste prestatie sinds ik prof ben. Ik, uh, ik vlaar mijn keer op en uh, ik kust al een beetje zijn, uh, zijn humeur en zijn, uh, zijn moed. Ik wist dat het sowieso al uh, moeilijk ging worden om te finishen vandaag. Hij had al de eerste kring los en uh, dus dat moeilijk ging worden. Dat is wel jammer. Yo bro! Yo! Je hebt me gezien op TV vandaag? Ja, ik heb je gezien, man. Hey meisje! Goed! Mag je hinten? Zijn ik content? Ja, eerst wel, maar nu denk je wel, nu denk je wel fuck hè, aan ja, tweede. Want ja, voor Sam is dat gewoon Kwiatkowski, Maxime, Tade, Vingergaard. Dat is altijd een kat. Ik voel dat hij. Hij heeft niet gedaan. Hij heeft niet gedaan zijn maximum. Is dit een real video die je gaat gebruiken? Hé, Bram, shut the fuck up, mate! Als <laughs> dit een real video is, dan. Ja, ik voel dat zijn legs zijn tired. Like, je voelt dat hij geeft 100%. Hey, don't say this now, the concurrence. Ik denk dat ik tired ben. Oké, zo. Ja, ik kan voelen dat hij geeft 99%. Hij heeft nog dat 1% left voor de win. Maar hij kan dat 1% week gebruiken. Oké. Okay. Oké, okay, dan gaan we mijn persoonlijke doelen liggen eerder iets verder in de ronde van Frankrijk. Um, waar ik denk dat er meer mogelijkheden zijn voor vluchten die voorop blijven. Ik vind het, uh, ja, voor mij mag het gelijk koers zijn. En uh, ja, dat het lastig is om weg te geraken, dat vind ik wel het leukste. Dat is ook een uh, ja, hartstikke leuk spelletje en daar kijk ik ook wel naar uit. Ja, dat is wel denk ik, mijn specialiteit. This is a big move now by Victor Campenaert. Senkorn gets ready. Are they going to make it? Kasper Askren kicks now. They're going to make it. Ekorn on the right, on the left, in the middle. Askren takes the stage. Oh, I think it's nice to show we st I still have good legs after 18 days in the tour. But yeah, we're here to win the stage and not to become second. So that's uh, I'm very bit disappointed after all the work and also all the work of Victor. And we'll see you again uh, tomorrow. Victor and you were so low to win the stage. What happened you got two meters? Uh, one guy was faster. One man against Peloton! Ah, yeah, yeah. <laughs> you don't look like that, eh? <laughs> ah, I'm very tired. I'm very tired. Here, 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 it is here! Where was that? Dear team, I'm very proud to announce you that Victor is the most combative of the Tour de France 23! Yeah! Yeah! <laughs> 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 it was a. Uh, Never a goal, uh, and it just came uh, by racing the, the way we like to race in front, offensive. But it's a real nice way to, uh, to end this Tour de France, but again, I emphasize, still Champs-Élysées to come. Ça va? Nous sommes à Paris, hein? Le croissant. <laughs> oh, my dude! Thank you, Al. Whether you have it, the most aggressive rider for the entirety of the Tour de France, representing Belgium for Lotto Destiny, Victor Campenarts. Thanks for watching. Three and a half weeks long. Thanks for the support. Thanks for making this guy super combative. <laughs>